ഹായ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഹൽവ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹൽവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് ഹൽവ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറ് കാരണം കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ മൈദ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും പല രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയ രീതിയിൽ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ചോറ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഹൽവ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം ചോറ് വെച്ചിട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറവെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൽവയാട്ടോ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ് ഹൽവ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്ന നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ ഒരു കപ്പിൽ നിറയെ ഞാൻ ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പാണേ അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആ ചോറ് നിറയെ എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് നമ്മുടെ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണേ സെയിം കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് കേട്ടോ അപ്പം അത് ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഏലക്ക ഏലക്കായുടെ രണ്ട് കുരു മാത്രം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഹൽവ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാമല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഏലക്കായുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മധുര എപ്പോഴും ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കാൻ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇനി ഇതൊക്കെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ കേട്ടോ ഒരു തരി പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് അറിയണം പക്ഷേ ചോറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അരഞ്ഞോളും അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹൽവയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര അതായത് ബെല്ലം ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് മൂന്ന് ക്യൂബ് ബെല്ലം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ ഈ ബെല്ലം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതായത് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരു നമ്മുടെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോവാണ് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ച ചോറിൻ്റെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഞാൻ മറ്റൊരു പാനിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൽവ പെട്ടെന്നങ്ങ് കട്ടിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പം ഞാനത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചോറിൻ്റെ പേസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം ശർക്കര പാനി റെഡിയാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയേ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അത്രയും ടൈം എടുക്കും കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഈ വറ്റിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം അല്ലെ ഹൽവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയേ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കട്ട ഈ ചോറിൻ്റെ കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഞാനിതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നോളൂ ഇനി നമുക്കിത് കൈ വിടാതെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തേ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൈ ഒട്ടും തെറ്റാൻ പാടില്ല കേട്ടോ
ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ ബദാമും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നമ്മൾ അലുവയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് കടിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരുമ്പോഴും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചേർത്ത് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹൽവ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗീയും കൂടി ചേർത്ത് അതായത് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗീയൊക്കെ ഈ ഒരു ചൂട്ടിലിരുന്ന് നന്നായിട്ടങ്ങ് മെൽട്ടായിക്കോളും കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഹൽവയുടെ ആ ഒരു ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളകരണം ശരിക്കും നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഹൽവയുടെ ഈ ഒരു പരുവെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശരിക്കായിട്ട് ഹൽവ ഒന്ന് സെറ്റായി വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടോടു കൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ ഹൽവയുടെ മിക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ നമ്മൾ ബദാമിൻ്റെ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സൊക്കെ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴും കടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാൻ ആ ഹൽവയുടെ മിക്സി ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറച്ച് ഗീയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വരട്ടി നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കില്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവയ്ക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് സെറ്റാവുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു ഷേപ്പും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ സ്പൂൺ കണ്ട് ഞാൻ മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ബദാമിൻ്റെ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ മിക്സിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഹൽവ നന്നായിട്ട് സെറ്റാവും ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം അപ്പോഴേക്ക് ഒരു ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ വരും അതുകൊണ്ട് ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ ഹൽവ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ശേഷം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിയോ ഒരു സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരും കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എണ്ണൊക്കെ തടയി കൊടുത്ത് ഗീയൊക്കെ തടയി കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിട്ട് പോന്നോളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഈ സൈഡ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ട ഞാനൊരു പീസ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വിഗ്ലി വിഗ്ലി ആയിട്ട് കളിക്കണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കേട്ടോ വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഹൽവയായിട്ട് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടി ആടി കളിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതേസമയം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഹൽവയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപാട് എണ്ണയും അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൽവ കേട്ടോ